என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மெயின்ஸ் லெவல் டஃப்பான கொஷன்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன கொஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் சால்வ் பண்ண போகிறேனோ அதே கொஷன் அப்படியே டெஸ்ட் சீரீஸில் இருக்கும் ஸோ என்னோட வெப்சைட் போங்க ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் வெப்சைட்டு டாட் காம் போங்க இல்லை என்னோட மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் போங்க அதில் ரீசனிங் எபிலிட்டியில் லாஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மெயின்ஸ் லெவல்னு இருக்கும் ஸோ அதில் இதே question test ah irukum first poite and the test ah eludunga 15 nimisham test adha eludunga seriya eludama nera vandha na indha video mattum paathu purinjikkona na waste ba 100% waste so first test eludunga enna mistake pandreenga nu paarenga endha edathile adukku mela ungala solve panna mudiyala struggle aagreenga nu paarenga paathittu adukapra indha video vandu paarenga 100% useful ah irukum டெஸ்ட் எழுதாமல் இந்த வீடியோ மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டு தான் ஸோ மறந்துடாமல் இதே கொஷன் எல்லா கொஷனும் எல்லா வீடியோஸுமே சேம் கொஷன் அப்படியே டெஸ்ட்டில் இருக்கும் அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் சரியாப்பா சரி இப்போ நம்ம இந்த மெயின்ஸ் லெவலுக்கான சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொஷன்ஸை பார்க்கலாம் சரிப்பா இப்போ இந்த செட் நம்பர் செவனில் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மெயின்ஸ் லெவலுக்கான எக்ஸாம் கொஷனில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பாக்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ டெஸ்ட்டு எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் நான் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஈவன் இந்த மெயின்ஸ் லெவல் எக்ஸாமுக்கான கொஷனில் எப்போதுமே சரி நான் பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக ஒன்று சொல்லுவேன் எப்போதும் பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் எக்ஸாமில் உங்கள் கொஷனை பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் அந்த பாக்ஸோட நம்பரை ஃபஸ்ட்டு கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ பாக்ஸ் ஒன் கீழே இருந்து ஆரம்பிக்குதா இல்லை பாக்ஸ் ஒன் மேலே இருந்து ஆரம்பிக்குதா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டுவெல் வரைக்கும் வரலாம் இல்லை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி கூட வரலாம் கீழே இருந்து கூட ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரலாம் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின் ஸ்டாக் ஒன் ஸ்டாக் டூன்னு சொல்லி ரெண்டு ஸ்டாக் இருக்கும் ஸோ ஸ்டாக் அப்படின்னா ஒரு ஷெல்ஃப்னு அர்த்தம் இப்படி ஒரு ஷெல்ஃப் இப்படி ஒரு ஷெல்ஃப் ஒரு ஷெல்ஃபில் ஆறு புக்கு இன்னொரு ஷெல்ஃபில் ஆறு புக்கு ஸோ அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது டூ ஸ்டாக்ஸில் வச்சுருக்காங்க ஸ்டாக் ஒன் ஸ்டாக் டூ ஈச் ஸ்டாக் கண்டெயின் சிக்ஸ் பாக்ஸஸ் So box number 1 is the bottom most box and box number 6 is the top most. That is the point. Box number 1 of stack 1 is placed in the west of box number 1 stack 2. ஸோ எப்படி இந்த டயக்ராம் எப்போதும் இந்த போன ரெண்டு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒருவேளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரையாங்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் பென்டகன் அரேஞ்ச்மெண்ட் எக்ஸகன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கார்னரில் ஒரு ரஃப் டயக்ராம் மாதிரி ஒன்று போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்படி தான் இருக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்ணுங்கன்னு போன வீடியோவில் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி இதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈஸி தான் ரெண்டு ஸ்டாக் இருக்குது ஸ்டாக் ஒன் ஸ்டாக் டூ ஸோ எத்தனை பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் ஆறு பாக்ஸா ஸோ சிக்ஸு ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஸோ மொத்தம் எத்தனை பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டாக் இருக்குது சரிங்களா ஒரு ஒரு ஸ்டாக்லேயும் ஆறு பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இது வந்து ஸ்டாக் ஒன் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஸ்டாக் டூ சரிங்களா ஸ்டாக் ஒன்று இது வந்து ஸ்டாக் டூ ஸோ இதில் ஒரு ஆறு பாக்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு ஆறு பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு பாக்ஸ் இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்களேன் ஸோ பாட்டம் மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் அதை அவங்க சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது box number 1 of stack 1 so stack 1 oda box number 1 enga irukku nu pathinga stack 2 oda box number 1 oda western side la irukku appo na edha solranga appadina stack 2 inge irukku stack 1 inge irukku endra mention pandranga ena stack 1 ipdi irukkalam stack 2 inge irukkalam eppadi vena shelf maari irukkalam so adukku dhaan andha point koduthirukanga idoda west la idu irukku appadina appo stack 2 inge irukum stack 1 inge irukum இதுவே இன்னொரு பாசிபிள் டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அடுத்த அடுத்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எப்போதுமே இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ லோவர் மா லோவர் மோஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் ஒன் அதுதான் பார்க்கணும் இல்லை டாப் மோஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் ஒன்னான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அதாவது பாக்ஸ் எம்டியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் எம்டியை பற்றி அவங்க எதுவுமே பேசவே இல்லை இங்கே ரெண்டு ஸ்டாக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு ஷெல்ஃப் ஒரு ஒரு ஷெல்ஃப்லேயும் ஆறு ஆறு பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த ஷெல்ஃப் லெஃப்டில் எந்த ஷெல்ஃப் ரைட்டில் இருக்குன்றதை ஃபஸ்ட்டு
ஸோ அடுத்தது பாக்ஸ் ஜி இஸ் வந்து ஃபிஃப்த்து பாக்ஸ் ஃபிஃப்த்து நம்பர் பாக்ஸுன்றாங்க ஸோ பாக்ஸ் ஜி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது பாக்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பாக்ஸ் ஜி ஃபிஃப்த்துன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன்று ஸ்டாக் ஒனில் இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டாக் டூவில் இருக்கலாம் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அப்போது இன்னொரு பாசிபிள் டயக்ராம் நம்ம வரைஞ்சி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இன்னொரு பாசிபிள் டயக்ராம் வரைகிறேன் இது ஸ்டாக் ஒன்று இது ஸ்டாக் டூ ஸோ இந்த ஸ்டாக் ஒனில் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜி போட்டுக்கிட்டேன் ரெண்டாவது பாசிபிள் டயக்ராம் ஸ்டாக் டூவில் நான் ஜி போட்டுக்கிட்டேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்க போகுது பட் ஃபிஃப்த்து பாக்ஸில் ஸோ இங்கே இருக்கலாம் இல்லை இங்கே கூட இருக்கலாம் ஒரு வேலை எக்ஸ்ட்ரா டயக்ராம் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னொரு பாசிபிள் டயக்ராம் கூட நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ரைட் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட்டு பாக்ஸ் டி இஸ் கெப்ட் ஜஸ்ட் பிலோ பிலோ ஜி ஆ ஓகே போத் ஆர் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக் ஸோ டிக்கு கீழே இமீடியட்டாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஸோ டிக்கு கீழே தான் ஜி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தானே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாக்ஸ் ஜி பிலோ டி ஸோ ஜிக்கு கீழே டி இருக்குது பட் ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டாக்கில் கிடையாது அப்படின்னு நான் என்ன அர்த்தம் இப்போ ஜிக்கு கீழே டி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வைக்க முடியாது இங்கே தான் வைக்க முடியும் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டாக் கிடையாது இப்போ இந்த பாசிபிள் டயக்ராம் எடுத்தினா ஜிக்கு கீழே அப்படின்னா இங்கே தான் வைக்க முடியும் ஓகேவா ரெண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்த பாயிண்ட்டு பாக்ஸ் ஏ இஸ் கெப்ட் நார்த் வெஸ்ட் ஆஃப் பாக்ஸ் பி ஸோ பியோட நார்த் வெஸ்ட்டில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஏ ஸோ பியோட நார்த் வெஸ்ட்டு இது நார்த்து இது வெஸ்ட்டு ஸோ பியோட நார்த் வெஸ்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஏ இருக்குது ரைட் அடுத்த பாயிண்ட்டு போத் ஆர் டஸ் நாட் கெப்ட் ஆன் த ஈவன் நம்பர் பாக்ஸஸ் ஸோ ரெண்டுமே ஈவன் நம்பரில் கிடையாது ஆட் நம்பரில் தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ வந்து பிஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் பிஏ வந்து தேர்டில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி நார்த் வெஸ்ட்னால் பிஏ இங்கே வைக்க முடியாது இந்த ஸ்டாக்கில் தான் நீங்கள் வச்சாகணும் ஸோ பிஏ இங்கே வைக்கிறீங்கன்னா ஏவை எங்கே வைக்க முடியும் எங்கேயுமே வைக்க முடியாது ஏன்னா ஆட் நம்பரில் தான் வைக்க கூட வைக்கணும் ஸோ அதனால் இது இங்கே மட்டும்தான் நீங்கள் பிஏ வைக்க முடியும் இங்கே மட்டும்தான் நீங்கள் ஏவை வைக்க முடியும் கரெக்டாக அப்போ தான் ரெண்டு பாக்ஸுமே ஆட் நம்பரில் வரும் இந்த பாசிபிள் டயக்ராமில் இப்போ இந்த பாசிபிள் டயக்ராம் எடுத்திங்கன்னா அதே மாதிரி பிஏ நீங்கள் இங்கே வைக்கலாம் கரெக்டாக ஏவை இங்கே வைக்கலாம் இல்லைனா பிஏ இங்கே வச்சுட்டு ஏவை ஃபைவில் கூட வைக்கலாம் அது ஒரு டயக்ராம் தான் பி பியும் ஏவும் ஆட் நம்பரில் இருக்கணும் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கணும் ஸோ இன்னொரு டயக்ராம் வரையலாம் டயக்ராம் வரையறதுக்கு யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா டி ஸோ இங்கே வந்து பி ஸோ ஏ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரலாம் மொத்தம் எத்தனை டயக்ராம் வாங்கிச்சிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பாசிபிள் டயக்ராம் ஸோ மூணு பாசிபிள் டயக்ராம்லையுமே பியோட நார்த் வெஸ்ட்டில் ஏ இருக்கும் பியும் ஏ ரெண்டுமே எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர் ஃப்ளோர்ஸில் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஓகே ஸோ எல்லா டயக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்த பாயிண்ட்டை நாட் மோர் தென் டூ ஷெல்ஃப் ஆர் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஸோ நாட் மோர் தென் டூ நாட் மோர் தென் டூனா என்ன அர்த்தம் ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது பட் இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு இருக்கு ஸோ ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னா ஒன்று இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்போ இது ரெண்டு டயக்ராம் தான் கரெக்டு இந்த டயக்ராம் கம்ப்ளீட்டாக தப்பு வரையணும்னு அவசியமே கிடையாது ரைட் ஸோ இப்போ ரெண்டு டயக்ராம் தான் நம்ம கிட்டே இருக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டு பாக்ஸ் சி இஸ் த டாப் மோஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ பாக்ஸ் சி தான் டாப் மோஸ்ட்டு ஆனால் எந்த ஷெல்ஃபுன்னு அவங்க சொல்லலை ஒன்று இந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கலாம் இல்லை இந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கலாம் பட் டாப்பில் இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி தான் ஐ கிடையாதுன்னு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க இதுவும் ஐ கிடையாது ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சி தான் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பட் எந்த இடோன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகலை ஸோ அடுத்த பாயிண்ட்டு பாக்ஸ் ஆஃப் பாக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இ அண்ட் பாக்ஸ் எல் இஸ் சேம் சரி அடுத்த பாயிண்ட் பட் நாட் ஆன் அண்ட் ஆட் நம்பர் ஓகே ஸோ பாக்ஸ் இயும் பாக்ஸ் எல்லும் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சேம்னா என்ன அர்த்தம் ஒரே ஷெல்ஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு நம்பர் சேம்னா ஒரே ஷெல்ஃபில் இருக்குது பட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட் நாட் ஆன் அண்ட் ஆட் நம்பரா பாக்ஸ் நம்பர் இ அண்ட் பாக்ஸ் நம்பர் எல் இஸ் அந்த சேம் பட் நாட் ஆன் அண்ட் ஆட் நம்பர் அப்போ ஈவன் நம்பரில் எங்கேயோ இருக்குது ஸோ ஈவன் நம்பர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இஎல் மே
ஸோ கேவோட நார்த் ஈஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேவோட நார்த் ஈஸ்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ இருக்குது ஸோ கேவோட நார்த் ஈஸ்டில் ஐ இருக்குது அப்படிங்கும்போது கேவோட நார்த் ஈஸ்ட் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எஸ் கேவோட நார்த் ஈஸ்டில் ஐ ஸோ ஐ வந்து இங்கே வராதுன்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு டாப் மோஸ்டில் இப்போது ஐயை இங்கே வச்சிங்கன்னா இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கே ஐயை இங்கே வச்சிங்கன்னா கே இங்கே இருக்கும் நிறைய பாசிபிள் டயக்ராம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் இந்த கெப்ட் ஓகே பாக்ஸ் ஐ விச் இஸ் கெப்ட் அபவ் ஏ அபவ் ஏங்கும் போது ஏக்கு மேலே தான் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் கே இருக்கணும் ஸோ ஏக்கு மேலே தான் கே இருக்கணும்னா இங்கே தான் இருக்கும் கே ஸோ கேவோட நார்த் ஈஸ்டில் ஐ ஸோ கே ஐ இங்கே தான் இருக்கும் அதுவும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு மேலே தான் கேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஏக்கு மேலே கேனால் நீங்கள் இங்கே தான் கே போட முடியும் இங்கே கே போட்டிங்கன்னா இங்கே தான் ஐ போட முடியும் அவங்க ஆல்ரெடி சொன்னது ஐ வந்து டாப் மோஸ்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ எந்த டயக்ராமும் தப்பு அப்போ இப்போதைக்கு இது தான் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பாக்ஸ் ஹெச் இஸ் கெப்டு பிலோ பாக்ஸ் எஃப் ஸோ பாக்ஸ் எஃப்க்கு கீழே பாக்ஸ் ஹெச் ஸோ பாக்ஸ் எஃப்க்கு கீழே பாக்ஸ் ஹெச்னு சொல்லியிருக்காங்க பாக்ஸ் ஹெச் இஸ் கெப்டு பிலோ பட் நாட் பிலோ ஜே So, uh, but not below, no? J is not below, but J is not below, so J is not below, H is not below, then so, J is not below, H is not below, okay, so J is not below, H is not below, then so, H is not below, so F, H, J, so, this is the three of us, if you have one thing, if you have one thing, if you have one thing, then it is H, J, if you have one thing, then it is H, J, if you have one thing, ஏன்னா வந்து நமக்கு சி ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் வரும்னு தெரியும் பட் சி எங்கன்னு தெரியல இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ விச் இஸ் கெப்ட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஜே விச் இஸ் கெப்ட் சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் போத் எஃப் அண்ட் ஹெச் ஸோ எஃப்க்கும் ஹெச்சுக்கும் சவுத் வெஸ்ட் சரிங்களா ஸோ எஃப்க்கும் ஹெச்சுக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இது பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் ஸோ எஃப்க்கும் ஹெச்சுக்கும் சவுத் வெஸ்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஃப் ஹெச்சோட சவுத் வெஸ்ட்டில் ஜே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஜே நீங்கள் இங்கே தான் வைக்க முடியும் ஸோ எஃப் இங்கே தான் வைக்க முடியும் ஹெச் இங்கே தான் வைக்க முடியும் அப்போ தான் எஃப் ஹெச் அதோட சவுத் வெஸ்ட்டில் ஜே ரைட் ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு பாக்ஸ் ஐ அண்ட் பாக்ஸ் எல் ஆர் கெப்ட் இந்த சேம் ஸ்டாக் ஸோ ஐயோ எல்லும் ஒரே ஸ்டாக்கு ஸோ அப்போ ஐயோ எல்லும் ஒரே ஸ்டாக்குனா அப்போ இங்கே தான் என்ன இருக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் இருக்க முடியும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ஸோ சி ஒரே ஒரு பாசிபிள் தான் இங்கே தான் சி வரும் ஏன்னா சி தான் டாப் மோஸ்ட்னு தெரிஞ்சிருச்சு பட் நாட் வித் பாக்ஸ் ஜி கரெக்ட் பாக்ஸ் ஜியோட ஐ கிடையாது பாக்ஸ் தள்ளி தான் இருக்கு ஸோ சிஎஃப் ஜிஐ கேடி ஏஹெச் இஎல் ஜேபி ஓகேப்பா ஸோ இதுதான் ஆன்சரு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும் போது இதே ஆன்சர் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்களா ஈஸி தான் இது மெயின்ஸ் லெவலில் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின் இது மெமரி பேஸ்டு கொஷினு ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது பட் எப்போதுமே அந்த ஸ்டாக் பேஸ்டு பாக்ஸ் பேஸ்டு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கார்னரில் ரஃப்பாக ஒரு டயக்ராம் போட்டுருங்க இப்படி தான் ஆன்சர் வரும்னு போட்டுருங்க இந்த மாதிரி தான் ரெண்டு ஸ்டாக் இருக்குது இத்தனை பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பாக்ஸ் எதுவுமே எம்டி கிடையாது ஸோ அவங்க சொல்கிற மாதிரி லெஃப்டில் வருதா ரைட்டில் வருதா ஸ்டாக்குன்னு பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செம்ம போட ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா ஸோ உங்கள் மெயின்ஸ் லெவலில் எப்போதும் கொஷின் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக இருக்காது அதுக்கு தேவை ப்ராக்டிஸ் ஸோ அதுக்கு தான் இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் கொஷின் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் வரிசையாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு மறந்துடாமல் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் சாரிப்பா ஸோ மறந்துடாமல் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வீடியோவும் பாருங்கள் டெஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு புரியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து உட்காந்து இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் என்ன நான் தப்பு பண்ணுறேன் என்ன நீ தப்பு பண்ணியிருக்கன்றத நம்ம அப்படியே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு படிக்கும்போது ஈஸியாக நம்ம தப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து உட்காந்து படிங்க எந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸாக இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ஸோ மறந்துடாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து நிறையா படிக்கட்டும் ஸோ நன்றிப்பா வீடியோ பார்த்